بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہے موسم کیسا ہے موسم پلیزنٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا موسم ہے میتھمیٹیکل موسم کیسا ہے میتھمیٹکس بھی ٹھیک ہی لگتا ہے گرم تو نہیں ہو رہا ہے نہیں میتھمیٹکس کا موسم ٹھیک میتھمیٹکس کا موسم ٹھنڈا رہنا چاہیے ٹھنڈا رہنا چاہیے جناب ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس اور آپ یہ دیکھیں کہ نومیریکل انالیسس میں ہم کیا چیز کر رہے ہیں کس چیز کی بات چیت کر رہے ہیں وہ جس کے اندر ہم نومیرکس نمبرز کی بات چیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اور اس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر تھری کی اور چیپٹر نمبر تھری کیا چیز ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہے سولوشن آف لینئر سسٹم آف اکویشن اینڈ میٹرکس انورشن تو اس کے اندر بات چیت کر رہے ہیں جس میں ہم میٹرکس کو انورٹ کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم سولوشن معلوم کر رہے ہیں کس چیز کا سسٹم آف لینئر اکویشن کا یہاں پر اپنی آسانی کے لیے اپنی سہولت کے لیے نمبر آف اکویشن اتنی ہے جتنے نمبر آف ویریبلس ہیں یا جتنے نمبر آف ویریبلس ہیں اتنی اکویشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس یونیک سولوشن آنا چاہیے یہ ایک ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف ویریبلس اور نمبر آف اکویشن برابر ہو جائیں تو آپ کے پاس ایک یونیک سولوشن آنا چاہیے یہی ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں ہم نے جو آپ کے ساتھ ابھی تک ڈسکس کیا ہے سب سے پہلے چیز انٹروڈکشن ہم نے کچھ آپ کو بتایا تھا اس کے بعد گوسین ایلیمنیشن میتھڈ بتایا گوسین ایلیمنیشن سے مراد کیا چیز ہے کہ ہم نے اگر آپ کے پاس چار اکویشن ہیں اور چار ویریبلس ہیں تو ہم کیسا کرتے ہیں اس پروسیس سے کہ پہلے میں سے ایکس کی ویلو نکال کے دوسرے تینوں میں پٹ کرتے ہیں پھر اس طرح سے ایکس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم وائی کی ویلو نکال کے دوسرے دو میں سب سے کرتے ہیں تو وائی کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں پھر اس کا زیڈ کی ویلو نکال کے باقی اس میں سب کرتے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی وی گیٹ دی آنسر آف ٹی یعنی ایکس وائی زیڈ ٹی کے اندر اگر آپ کے پاس اکویشن ہیں اور چار اکویشن ہیں تو پہلے ٹی کی ویلو معلوم کرتے ہیں پھر اس کے بعد زیڈ کی ویلو معلوم کرتے ہیں اس کے بعد پھر وائی اور الٹیمیٹلی ایکس کی تو ایلیمنیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے ہم اس کو سالو کرتے ہیں یہ گوسن ایلیمنیشن کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گوس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ یہ وہی طریقہ کار ہے اب گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کو ہم نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے بھی کیا جس کے اندر ہمارے پاس میٹرسز کی فارم ہے یعنی کیا کرتے ہیں اکویشن کو پہلے میٹرکس فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سیٹ آف اکویشن دی ہوئی ہے تو اس کو لکھتے ہیں اے ایکس از ایکل ٹو بی جہاں پہ اے از میٹرکس آف کوفیشنٹ ہوتی ہے اور یہ نارملی اسکوائر ہوتی ہے نارملی کیا بلکہ یہ ہمارے اس میں ہمیشہ ہنڈریڈ پرسینٹ اسکوائر میٹرکس ہوتی ہے اور اس اسکوائر میٹرکس کا ڈٹرمنٹ جو ہے وہ نان زیرو ہونا چاہیے شوڈ ناٹ بی ایکل ٹو زیرو اگر یہ ڈٹرمنٹ زیرو ہو جائے گا تو وہ میٹرکس کیا کہتے ہیں جی ہاں اس میٹرکس کو ہم سنگولر میٹرکس کہتے ہیں اور اس کا انورس ایگزٹ نہیں کرتا ہے اور اس طرح سے ان اکویشن کا سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا کیا کیا تھا گوسین ایلیمنیشن میتھڈ میں ہم نے میٹرکس کو ٹرانسفارمیشن ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن جو کو ہم رو آپریشن کہتے ہیں اس کے ذریعے ٹرانسفارم کرتے ہیں اپر ٹرائنگولر میٹرکس کے اندر اور اس کے بعد پھر بیک ورڈ سبسٹیٹیوشن سے ہم ویلیوز معلوم کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ اور ٹی کی یا ایکس ون ایکس ٹو ایکس تھری اور ایکس فور کی یہ بیک ورڈ سبسٹیٹیوشن کیا چیز ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے جس میں اگر آپ کے پاس ایکس فور کی ویلو معلوم ہو جائے دین ایکس تھری کی معلوم کرتے ہیں ایکس ٹو کی اور ایکس ون کی ویلو معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس گوسین ایلیمنیشن میتھڈ تھا جس کے اندر اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہوتی ہے اور جو لوور ٹرائنگولر ہوتی ہے وہ سارے کے سارے زیروز ہوتی ہیں اپر ٹرائنگولر میں نان زیرو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس طرح سے ویلیوز معلوم کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا گوس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا اس کے اندر بھی کچھ ہم نے اسی طریقے کا کام کیا تھا جس کے اندر ہم نے ڈبل ٹرائنگولر ٹرائنگولر میٹرکس کی بات چیت کی یعنی لوور ٹرائنگولر بھی اور اپر ٹرائنگولر بھی اس کے اندر رو آپریشن اس طرح سے کی ہیں کہ ہمارے پاس صرف ڈائگنل ایلیمنٹس رہ جائیں اور ڈائگنل کے اندر بھی اگر آپ کے پاس جو کافیشن میٹرکس ہے ون 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 آ جائے تو کام آسان اور سہل ہو جاتا ہے اور وہاں سے ہم اس کی ویلیوز معلوم کر لیتے ہیں یہ چیزیں ہم نے لینئر الجبرا میں بھی کی تھی لیکن لینئر الجبرا کی جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو وہاں پہ زیادہ تر جو چیزیں تھیں وہ آپ کے پاس انٹیجر تھی یا نیئر انٹیجر تھیں یہاں پہ ہم نمیریکل انالیسس میں ہم نمیرکس کو انالائز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فردر جاتے ہیں اور اس کو بہت ڈیپ اور ڈیپ جاتے ہیں جس میں زیادہ ایکوریسی کی بات کرتے ہیں زیادہ پریسیجن کی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس تھری ڈیسمل پلیسز ہ
اس کراؤڈ سیڈکشن میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی میٹرکس اے اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو دو حصوں میں اس کو ڈیکمپوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ایل انٹو یو یعنی لوور ٹرائنگولر اور اپر ٹرائنگولر تو اے کو ہم نے ریپلیس کیا تھا وتھ ایل این یو اور ایل یاد ہوگا آپ کے پاس جو میٹرکس ہم نے بتائی تھی لوور ٹرائنگولر میٹرکس تھی اور اپر ٹرائنگولر میٹرکس اس کے اندر نہیں ہے اور اس کے اندر جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے پاس کیا چیز ہیں ایل ون ون ایل ٹو ٹو ایل تھری تھری ایل فور فور اینڈ سو آن سو فور اور اپر ٹرائنگولر میٹرکس جس کو ہم نے یو کہا تھا وہ کس کے برابر ہے اس کے اندر اپر ٹرائنگولر میں تو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور لوور ٹرائنگولر میں ایلیمنٹس نہیں ہوتے ہیں اور اس کے اندر ڈائگنل ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں ون 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 ہوتے ہیں اور یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اے آئی آئی زیرو ہو جائے یعنی کوئی سے بھی ایلیمنٹ ڈائگنل میں ہو جائے اس کا سولوشن ایگزٹ نہیں کرے گا تو آپ کے پاس یہ ایک نیسیسری کنڈیشن ہے کہ اس کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے کہ اے آئی آئی شوڈ ناٹ بی زیرو یعنی آل دا ایلیمنٹس ان دا ڈائگنل شوڈ ناٹ بی زیرو اینی آف دا ایلیمنٹس ان دا ڈائگنل شوڈ ناٹ بی زیرو اگر ایک بھی ہو جائے گا تو پھر آپ نہیں سالو کر سکیں گے اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پیورٹ کنڈیشن پارشل یا کمپلیٹ پیورٹ اپلائی کر دیں اور وہاں سے کسی صورت سے اے آئی آئی کو جہاں پہ زیرو ہے اس کو چینج کر دیں انٹرچینج کر دیں تو آپ کے پاس یہ سولوشن شاید اس کا نکل آئے یہ ہم نے میتھڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے آج جو ہم بات چیت کریں گے وہ جیکوبیز میتھڈ کی بات چیت کریں گے جیکوبیز میتھڈ بھی ایک نیا طریقہ کار ہے اپریٹو میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم اکویشنس کا سولوشن معلوم کر سکتے ہیں پہلی کنڈیشن ساری کی ساری وہی ہیں کہ نمبر آف اکویشن نمبر آف ویریبل برابر ہوں گے اس کے بعد اے آئی آئی یا اے ون ون اے ون ٹو اے ٹو تھری جو بھی آپ کے پاس کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں اس پہ کوئی کنڈیشن ہم امپوز نہیں کریں گے آج کے بعد ہم جو بات کریں گے وہ گوس سیڈل لٹریشن میتھڈ کی بات کریں گے ریلیکسیشن میتھڈ کی بات کریں گے اور میٹرکس انورشن کی بات کریں گے اور اس طرح سے چیپٹر کو ہم مکمل کریں گے تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے جیکوبیز میتھڈ کی بات چیت کریں گے جیکوبیز میتھڈ ہمارے پاس کیا ہے کس طریقے سے کہ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب کو اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھوں تو وہ ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں دس از اے پروجیکٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان اٹس اے نیو انیشیٹو تھرو وچ کے ہمارے جو بچے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے بہت دور دور علاقے میں اچھے اچھے لیکچرز کو سن رہے ہیں یہ لیکچرز اویلیبل ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس تو پڑھیں جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں یونیورسٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ بھی ان لیکچرز کو دیکھیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو میں جیکوبی کو ایکسپلین جیکوبیز میتھڈ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کی انٹروڈکشن کے لیے تھوڑا سا اسکرین کے اوپر ہم نے انٹروڈکشن دی ہوئی ہے اس کو میں پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر دین آئی ول ٹرائی ٹو الیبریٹیڈ فردر دس از این اٹریٹو میتھڈ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا ویئر انیشیل اپروکسیمیٹ سولوشن ٹو اے گیون سسٹم آف اکویشنس از اسیومڈ اینڈ از امپروو ٹوورڈ دی ایگزیکٹ سولوشن ان این اٹریٹو وے میننگ ایک تو یہ کہ ہم نے اٹریشن اپلائی کرنی ہے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور سیکنڈلی وی اسٹارٹ ود انیشیل اسمشن اب وہ اسمشن کیا ہوتی ہے یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں اس اسمشن سے دین وی ول لک فار کنٹینیوس امپروومنٹ ٹل وی گیٹ دی ڈیزائرڈ لیول آف ایکوریسی ان دی سولوشن اگلی اسکرین پر جاتے ہیں جس پر ہے کہ ان جنرل وین دی کوفیشنٹ میٹرکس آف دا سسٹم آف اکویشنس از اے اسپارس میٹرکس اسپارس میٹرکس اسے کہتے ہیں کہ اگر کئی ایلیمنٹس اس میں زیرو آ جائیں اگر زیرو کی اسکٹرنگ ہو تو پھر ایسی میٹرکس اسپارس میٹرکس کہلاتی ہے ایسی میٹرکس میں ان جنرل وین دی کوفیشنٹ آف میٹرکس آف دا سسٹم آف اکویشنس از اے اسپارس میٹرکس اٹریٹو میتھڈس ہیو ڈیفینیٹ ایڈوانٹیج اوور دا ڈائریکٹو میتھڈس دا ایڈوانٹیج از دیٹ اٹ پرووائڈ یو اکانومی ان ٹرمز آف کمپیوٹر میموری کیونکہ اس کی کم میموری وہ یوز کرتا ہے فار اسٹورنگ سچ میٹرس ان وچ دیر از اے لارج نمبر آف زیروز دیٹ آر اسکیٹڈ اراؤنڈ تو یہ یہ ان کا ایک ایڈوانٹیج اور یہ زیادہ تر ان کی اکارنس ہوتی ہے اگر پارشل ڈفرینشیل اکویشنس کو سالو کرنا ہو اور ان کو نمیریکلی سالو کرنا ہو تو ٹو سالو پارشل ڈفرینشیل اکویشنس از اے ڈیفیکلٹ از اے چیلنجنگ جاب اور بعض اوقات بعض اوقات کیا بلکہ ان لارج نمبر آف انجینئرنگ اینڈ ادر پریکٹیکل پرابلمس ون ہیز ٹو لک فار نمیریکل سولوشنس اینڈ دیٹس ویئر دس میتھڈ از فاؤنڈ ٹو بی ویری یوزفل ناؤ وی اسٹارٹ ود کنسڈرنگ اے سسٹم آف اکویشنس جیسے کہ پہلے
दैट मीन्स एन वेरिएबल्स हैं एन इक्वेशन हैं तो हम उनको लिखते हैं इन अवर विद अवर यूजल नोटेशन द कोफिशंट आर रिटर्न एज ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस वी कंटिन्यू लाइक दिस टिल वी रीच द लास्ट एलिमेंट इन दिस रो ए वन एन एक्स एन इज इक्वल टू बी वन तो जब हम रो के लिए लिखते हैं तो जो नोटेशन नॉर्मली कन्वेंशनली जो यूज की जाती है दैट इज ए आई जे तो फर्स्ट रो क्योंकि है तो ए वन और उसके बाद अगर पहला एलिमेंट है पहले कॉलम में है तो वो वन तो ए वन वन तो नेक्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो में होगा सेकेंड कॉलम में होगा ए वन टू एंड दिस थिंग कंटिन्यूज एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड द कॉन्स्टेंट हेयर आर डिनोटेड बाई बी तो उसका जो एलिमेंट है द फर्स्ट एलिमेंट इज डिनोटेड बाई बी वन फिर इसी तरह से सेकेंड रो है ए टू वन टाइम्स एक्स वन प्लस ए टू टू टाइम्स एक्स टू प्लस एंड वी कंटिन्यू लाइक दिस टिल वी रीच ए टू एन एक्स एन इज इक्वल टू बी टू सो इस तरह से देर मे बी मेनी मोर इक्वेशन और द लास्ट इक्वेशन मे बी रिटर्न एज इन दी एन एथ रो वेन वी रीच दी एन एथ रो तो द फर्स्ट एलिमेंट विल बी रिटर्न एज ए एन वन एक्स वन देन ए एन टू एक्स टू एंड वी कंटिन्यू टिल वी रीच बी वन तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है अब हम इसे मेट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ मेट्रिक्स द लेफ्ट हैंड साइड ए इन टू एक्स इज इक्वल टू बी जो हमारी यूजल नोटेशन होती है वेयर द मेट्रिक्स ए विल बी द कोफिशेंट मेट्रिक्स जो ए वन वन ए वन टू और इन कोफिशंट पर डिपेंड करेगी और एक्स विल बी ए कॉलम वैक्टर where we will have x1 x2 up to down to xn and on the right hand side we will have the matrix of the uh, constants then we go to the next slide uh, which explain further on, on the condition that we need to assume for applying this method so the condition is i read it out in this method we assume that the coefficient matrix a is strictly diagonally dominant a q dot sir जो डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है वो मेरे ख्याल में एज वी डिफाइन इट इज ए मैट्रिक्स इन विच दल एलिमेंट इज डोमिनट इन ईच रो द डायगनल एलिमेंट इज डोमिनेंट एंड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट इन द सेम रो बिल्कुल ठीक है आपने कहा ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है उस पर हमने नजर रखनी है और अगर इस मैट्रिक्स को हमने कहना है कि डायगोनली डोमिनेंट है तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसको लें और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सम करें वो एक तरफ होंगे और ये फिर भी भारी होगा है ना राइट एम आई राइट बिल्कुल दैट मीन्स द डायगोनल एलिमेंट जिसको हम ए कहते हैं ए विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑल द एलिमेंट इसका मतलब ये तो बड़ा बहुत बड़ा कोई एलिमेंट होगा वेल एटलीस्ट इट शुड बी ग्रेटर It should be greater than the. It should be greater than the sum of sum of the rest of the elements. So this matrix we call it diagonally dominant element. This is a new definition. Doctor, I have told you that diagonally dominant matrix is that in which there are diagonal elements. You see, all the diagonal elements are there, and in which diagonal element should be greater than the sum of all the elements in that very row. You have to remember that the diagonal elements are there, and the rest are summed. Then the diagonal element should be greater than the sum of all the elements in that very row. जी डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा था जी बिल्कुल सही कह रहे थे आप और बहुत आपने उसको अच्छा कर दिया आसान कर दिया एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स को तो उसमें साथ में फिर हमने ये देखना है कि ये जो कंडीशन इन्होंने बताई व्हेन वी आर कंसीडरिंग द रिमेनिंग डायगनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स सिर्फ वेरिएबल्स के साथ कोफिशन मेट्रिक्स में जो आ रहे हैं उसी में से हम कंसिडर कर रहे हैं नॉट द राइट हैंड साइड इट इज ओनली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये जो स्क्रीन पर आपके मैट्रिक्स ए इंडिकेट की हुई है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कोफिश जिसे हम कोफिशेंट मैट्रिक्स कहते हैं कोफिशंस ऑफ वेरिएबल सो उसमें अगर डायगोनल फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में मिसाल के तौर पर है तो पहले रो uh, में जो पहला एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट होगा वो एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू द सम ऑफ All other elements in the same row. So, ये एक अहम condition और इसी तरह this should continue in all corresponding rows. दूसरी अहम condition जो डॉक्टर साहब पहले ही explain कर चुके हैं 
for Jacobi's method to be applicable is that as I have told you that AII has to be non-zero. So uh, each AII, each element lying in the diagonal has to be non-zero also. And now we have added another strict condition that it should be greater than the sum of all other elements in the same row. Or diagonally dominant should be there. So this much for uh, the diagonally dominant matrix. And then we say go on to uh, look at the method further. So uh, as we are looking at we look at it, we also assume that the diagonal element do not vanish. If any diagonal element vanishes, the equation can always be uh, rearranged to satisfy this condition. Jesse Dr. Saab ne kaha ke all the diagonal elements AII have to be non-zero. Or wohi cheez uh, screen mein bhi aap dekh rahe hain aur mention ki hui hai that we assume that each element in the diagonal does not vanish. If it does, though then we have to ensure that it's it does not remain zero. So to do that we use partial pivoting or uh, full pivoting jo bhi pehle dr sahab explain kar chuke hain uh, wo hum kar sakte hain by changing or rearranging the rows dr uh, sahab isi tarah hi hai avoid karna agar kisi tarah se koi element diagonal mein aa jaye zero usko hum rearrange kar denge to hum usko rearrange kar denge bilkul theek hai aur wo bhi theek ho jayega exactly to matlab ek dafa fir usko revise kar denge ki humne kya karna hai humne do cheeze dekhni hai ki koi bhi element diagonal mein zero nahi hona chahiye right aur dusri cheez ye agar ho jaye to usko aap rearrange kar denge ठीक है ना पूरे इक्वेशन को हम जो हमने लास्ट टाइम में बताया था कि हमारे पास दोनों साइड पे रीअरेंज करना है राइट हैंड साइड पे भी इसको रीअरेंज करना है दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो कंडीशन है कि वो जो आपके पास डायगोनल में एलिमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके सम से वो बड़ा होना चाहिए ठीक है ना तो ये चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आगे चलें प्लीज सर आगे इसके चलते हैं और वी नाउ लुक एट द सॉल्यूशन तो जो सिस्टम अभी ऑफ इक्वेशंस हम कंसीडर कर रहे थे हम उसको अरेंज करते हैं और वी ट्राई टू राइट द वेरिएबल्स दैट वी इज इन द फर्स्ट कॉलम इन द सेकंड कॉलम एंड सो ऑन तो हमारा जो पहला वेरिएबल है x1 वी ट्राई टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग वेरिएबल्स सो सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पर ले गए हैं और उसके बाद वी हैव डिवाइडेड इट विद द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट तो पहले एलिमेंट का कोफिशियंट ए वन वन था वी हैव डिवाइडेड दैट रो बाय ए वन वन टू आउट सिमिलरली व्हेन वी राइट द सेकंड टर्म दैट इज ए वन टू एक्स टू तो हम थ्रू आउट उस रो को ए वन टू से डिवाइड कर देते हैं और दैट विल गिव अस द वैल्यू फॉर एक्स टू इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल तो इस तरह से हम तमाम वेरिएबल्स को लिख लेते हैं और लिखने के बाद वी ट्राई टू एस्यूम हमने एक असम्पन लेनी है कि पहला हमारा सॉल्यूशन क्या होगा वो सॉल्यूशन एक एस्यूम सॉल्यूशन है आर्बिट्ररी सॉल्यूशन है और अपनी आसानी के लिए हम उसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फॉर एग्जांपल नॉर्मली वी स्टार्ट विद zero that is the convention so we assume x1 x2 x3 to be equal to or and so on to be zero and then we uh, reiterate the system to improve and find a better solution kyun dr saab isi tarah hi start karna hai ji bilkul lekin main thoda sa jo aapne kaha hai usko aur further elaborate karna cha raha hu ji hamare paas jo system of equations hai wo hamare paas hai a11 x1 plus a12 x2 and so on so forth is equal to b1 दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू एंड सो ऑन सो फॉर इजिकल टू बी टू इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास ए एन वन प्लस ए एन वन एक्स वन प्लस ए एन टू एक्स टू एंड सो ऑन सो फॉर इजिकल टू बी एन हमने ये करना है कि हमारे पास एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए यही हम ढूंढ रहे हैं यही चीजें हम पहले जो हमारे पास जब नॉन लीनियर इक्वेशन की बातचीत कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है कोई ना कोई पॉइंट तो वो एक्स वन पॉइंट किसी सूरत से या एक्स नॉट पॉइंट वहां पे जो था वो हम ढूंढने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं right. तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास पहली इक्वेशन है उसके अंदर क्योंकि ए जो है डायगनल एलिमेंट है और हमें पता है कि ये सबसे भारी एलिमेंट सबसे बड़ा है 
हम क्या करते हैं ए वन वन से डिवाइड कर देते हैं और एक्स वन इज इक्वल टू सारी चीजें राइट हैंड साइड में दिस मेंशन सेकंड इक्वेशन जो है उसके अंदर हमारे पास ए टू टू जो है दैट इज दी है ठीक है ना तो हम ए टू टू से सबको डिवाइड करते हैं और एक्स टू एक तरफ रखते हैं बाकी सारी चीजें ले जाते हैं थर्ड इसमें क्या करते हैं हम एक्स ए थ्री थ्री से डिवाइड करते हैं और एक्स थ्री एक तरफ रखते हैं बाकी सारी चीजें रहते अब ये हमारे पास जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर जो आप अब आए हैं ये हम कहते हैं ये हमारे पास इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा जो ये दीज आर अनोन और उसके बाद आपने जैसे सही कहा कि कहीं से स्टार्ट करते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो आप जीरो सपोज कर लेते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है एंड देन वी प्रोसीड फर्दर एंड फर्दर रीट्रेट द सिस्टम जी तो इसी को हमने सब्सिट्यूट करना है और फिर उसके बाद देखना है कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो क्या आती हैं तो मिसाल के तौर पर अब स्क्रीन पर जो इक्वेशन आ रही हैं ये फर्स्ट वैल्यू को सब्सिट्यूट करने के बाद अगर हमने एक्स वन एक्स टू और जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं राइट अप टू एक्स एन उनको जीरो सब्सिट्यूट कर दिया तो देन इन अवर सेकेंड इटरेशन यू विल ट्राई टू फाइंड वट आर दी नेक्स्ट वैल्यूज दैट वी विल अपटेन वो ले लेंगे और फिर वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसीजर टिल वी रीच दी फाइनल अप्रोक्सीमेशन क्योंकि ये तो एक इटरेटिव मैथड है यानी हमने इस इटरेशन को बार बार रिपीट करना है Till we arrive at the solution that we are looking for. When I say that we are looking for, of course, answer to हमें पहले से नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो accuracy, कितने decimal points तक हमने उसको हमारे लिए वो solution acceptable है. तो अगर हमें वो उतने decimal points मिल जाएं, तो वहाँ पर then we can stop. और इस system के लिए हम इसको एक example से show करेंगे. और उससे पहले इस वक्त जो आपके स्क्रीन में आ रहा है वो आर प्लस वन इटरेशन की जो वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी एक्स वन और ये आर प्लस वन इटरेशन है इतने नंबर पर है विल बी बी वन डिवाइडेड बाई ए वन वन माइनस ए वन टू डिवाइडेड बाई ए वन वन एक्स टू जो हमने आर एथ इटरेशन में टेन की and we continue like this till we reach the last element a1n divided by a11 into uh, xn uh, or again rth iterative value or isi tarah se the same we apply on all equations to obtain the uh, answer that we need we go to the uh, next slide or briefly isko agar humne sum karna ho तो और लिखना हो तो वी कैन राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म या इन मैथमेटिकल नोटेशन एज एक्स आई और आर प्लस प्लस वन इटरेशन है इक्वल्स बी आई ओवर ए आई आई माइनस समेशन जे इक्वल टू वन टू एन ए आई जे डिवाइडेड बाय ए आई आई एक्स जे आर एक्सपेटिव वैल्यू और आप ये नोट करें स्क्रीन के ऊपर आ रहा है के वाइल जे वन रन फ्रॉम वन टू एन जे इज नॉट इक्वल टू आई दिस इज इम्पोर्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ आर गोज फ्रॉम वन टू टू थ्री एंड टू एनी नंबर दैट वी वॉन्ट इट टू गो तो ये तो डॉक्टर साहब जहां तक प्रोसीजर या एल्गोरिदम का ताल्लुक तो एल्गोरिदम हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया अब इसके बाद जो आगे करना है वो हम इन्हें एक एग्जाम्पल से इसी मैथड को फर्दर लेबोरेट कर सकते हैं ये वो इटरेटिव मेथड जो हमने किया था सिस्टम्स ऑफ जो नॉन लीनियर इक्वेशन जो हम बातचीत कर रहे थे वहाँ इटरेटिव मेथड था ये कुछ उसी तरह की एक चीज बन बिल्कुल उसकी सिमिलैरिटी है फर्क ये है कि वो नॉन लीनियर इक्वेशन थी और ये जो है ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और तमाम इक्वेशन लीनियर इसको एक दफा ये दोबारा से पढ़े ये जो है क्योंकि स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है ये काफी कॉम्प्लीकेटेड सा है इसके अंदर मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हमने आर इटरेशन कर ली है आर इटरेशन करने के बाद हम एक्स आई की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं जो कि एक्स आई से क्या मरा देखे एक्स वन वेरिएबल एक्स टू वेरिएबल एक्स थ्री वेरिएबल जिसमें आई की वैल्यू वन टू एन वेरिएबल ठीक है ना यानी एक्स आई आर प्लस वन जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये मतलब बच्चों को अगर हम बताए इसका मतलब ये है कि अगर आई की वैल्यू वन रखे और एक्स जो आपके पास आया है आर प्लस फर्स्ट स्टेशन के बाद ठीक है ना ये आर इटरेशन के बाद जो आर इटरेशन के बाद आर प्लस फर्स्ट जो बना है तो ये हमारे पास एक्स आई आर प्लस वन 
इसको थोड़ा सा आसान और सहल कर दें आई की वैल्यू अगर हम वन रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा एक्स वन आर प्लस वन वाई इज इक्वल टू बी वन ओवर ए वन 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 माइनस सिग्मा जे इज इक्वल टू 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 एन और जे आपने कहा था ना कि आई के बराबर नहीं होगा नहीं और आई तो वन है यहाँ पे जी तो जे इज इक्वल टू 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 एन टू ए आई जे और ए आई की वैल्यू क्या है हमने वन लिखी है ए वन जे डिवाइड बाई ए वन वन और एक्स जे होल आर एस सिचुएशन आर एस और ये आर जो है ये बता देंगे ये पावर नहीं है नहीं ये ये रिसेटिव वैल्यू यानी आर एस रिसेटिव में जो वैल्यू एक्स की आई ये वो लिखी है बिल्कुल ठीक है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक्स के ऊपर अगर वन लिखा हुआ विजन ब्रैकेट इसका मतलब फर्स्ट इट्रेशन है एक्स के ऊपर टू लिखा हुआ विजन ब्रैकेट ये सेकेंड इट्रेशन है एंड सो ऑन सो फोर्थ ये आपने ख्याल रखना है कि ये इट्रेशन है ये पावर नहीं है वंस अगेन एक दफा फिर देख लें ये लिखा हुआ क्या चीज है आपके पास स्लाइड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर है एक्स आई होल ऊपर विद इन ब्रैकेट आर प्लस फर्स्ट इज इक्वल टू बी आई ओवर ए आई आई बी आई ओवर ए आई आई माइनस सिग्मा जे इज इक्वल टू वन टू एन वेरा जे इज नॉट इक्वल टू आई ए आई जे डिवाइड बाई ए आई आई इन टू एक्स जे आर एच इट्रेशन और आर की वैल्यू जो है वन टू थ्री सो ऑन सो फोर जितने भी कर सकते हैं ये कोई एन तक नहीं है ये एन पे महदूद नहीं है छह हो सकती है सात हो सकती है सौ हो सकती है हजार हो सकती है और आई की वैल्यू आपके पास वन से लेकर एन तक है तो ये एक जनरलाइज फार्मूला आ गया आपके पास स्ट्रेटिव यानी कि सोल्यूशन जब आप मालूम करने की कोशिश करते हैं तो ये सेट है सोल्यूशन सेट है इसका मतलब क्या है आई की वैल्यू वन रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आई की वैल्यू टू रखेंगे एक्स आ जाएगा और सारी वैल्यू जब आप एग्जॉस्ट कर देंगे और ये आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स आ जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड ए सोल्यूशन सेट ये पॉसिबल आंसर होगा और ये पॉसिबल आंसर जो है ये मोस्ट अप्रोक्सीमेट होगा हो सकता है आपके पास बहुत लकी है तो सही आ जाए लेकिन ये अप्रोक्सीमेट कहाँ तक सही बन जाएगा जिस डिजिट तक आपने इसको कैलकुलेट करना है अगर आप 10 डिजिट तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 10 जो है डेसीमल के बाद डिजिट्स आएंगे उस वक्त ये एक्यूरेट होगा अगर जैसी दस की आपने कंडीशन हटाई बारह पे गया तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा फिर अप्रोक्सीमेशन होगी इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रेडिंग मैथड है ट्रेडिंग मैथड में किसी वक्त आप एग्जैक्ट सोल्यूशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन नॉर्मली मोस्ट अप्रोक्सीमेट या मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं जब मोस्ट ऑप्टिमल में पहुंच जाते हैं तो वो बात सही हो जाती है जब पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि बारह बजकर एक मिनट से मुराद ये कि बारह बज चुके हैं और एक मिनट भी गुजर चुका है उसके बाद लेकिन किसी वक्त आप दोस्त के पास जाते हैं तो बारह बज कर पांच मिनट भी पहुंचते हैं कहते हाँ यार बारह बजे आ ही गया था या बारह बजे में पांच मिनट भी पहुंच जाते तो बारह बजे आ गया था तो वो मोस्ट अप्रोक्सीमेट होता है एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन वो भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज वो बारह ही बज रहे होते हैं वो बारह बजे दूसरे पड़ोसियों के नहीं जी डॉक्टर साहब आगे चले इसके बारे में आगे और मैं इसमें फिर व्यूअर्स को ये तोज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक जो कंडीशन हमने एक रखी बीच में कि ए आई आई हैज टू बी नॉन जीरो उसकी एक एग्जांपल यहाँ से यहाँ है जैसे देखें इस फार्मूले में ही ए आई आई से सारी टर्म्स डिवाइड हो रही हैं ऑन द राइट एंड साइड तो अगर ए आई आई जीरो हो जाए तो ये हम इसे डिटरमिन नहीं कर सकते एक्स आई की वैल्यू वी विल नॉट वी विल कैन नॉट डिटरमिन और इसी ए आई आई को नॉन जीरो रखना इतना इम्पोर्टेंट है और ये कंडीशन इम्पोज करनी जरूरी है तो ये ठीक कह रहा हूँ मैं डॉक्टर बिल्कुल ठीक है आप तो ये कंडीशन अप्लाइज एंड सिमिलरली दी एप्लीकेशन वेयर पॉसिबल वी विल ट्राई टू शो के डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स की रिस्ट्रिक्शन भी क्यों इम्पोज की गई है बारह उसे हमने ये डिवाइड भी किया हुआ है उन एलिमेंट से वो आप देख सकते हैं अगली स्क्रीन पर चलते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज नोन द मैथड एज Simultaneously displacements, since no element of x i in the R R plus first iteration is used in this iteration. So actually, uh, this is also known as uh, the the method is also known as simultaneous displacements. Uh, the method of simultaneous displacement. A, another a sufficient condition. डॉक्टर साहब ये सॉरी फॉर इंटरप्शन एक दफा ये जो बात अभी कह, कह रहे थे इसी को स्क्रीन के ऊपर अगर हम जाके दोबारा से जो हमारे पास करते हैं जी कल इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दे बच्चों को पूछना चाहेंगे की भाई ये साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है पहली बात दूसरी बात ये है की ये नो एलिमेंट ऑफ एक्स आई आर प्लस वन इज यूज इन दिस सिचुएशन अंटिल एवरी एलिमेंट इज कंप्यूटर इसे क्या मुराद क्या है? ये 
ایک تو یہ کہ یہ چیز ایگزامپل جس وقت ہم کرائیں گے تو اس سے زیادہ یہ صاف واضح ہو جائے گا لیکن یہاں پر یہ کہ جب ہم نے پچھلے ایک اسکرین میں یہ بتایا کہ ہم ایک اسمپشن سے شروع کرتے ہیں انیشیل سولوشن سے تو انیشیل سولوشن سیٹ میں تمام ویریبل کو ایک گیون ویلیو انیشیل ویلیو دے لیتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ زیرو ویکٹر ہی دے لیں یعنی تمام ویریبلس کو ہم ایک زیرو ایسیوم کر لیں گے اور پھر اس میں جو ریمیننگ ویریبل کی ویلیو آئے گی وہ ہم معلوم کریں گے تو دیٹ مینس اگر ہم یہ پیچھے ایک اسکرین کے اوپر جائیں جہاں پر ہم ایکس پلس آر پلس ون فریکشن کرتے ہیں تو اب آپ اسی پر دیکھیں کہ اگر ہم ایکس ون ایکس ٹو ایکس تھری جتنے بھی ہمارے ویریبلز ہیں ان تمام کی انیشیل ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں تو ایکس ون کی رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایکس ون نہیں ہے باقی ویریبلز کی ویلیو رکھی جا رہی ہے اسی طرح سے ایکس ٹو کی رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایکس ون نہیں ہے ایکس ٹو نہیں ہے باقی ویریبلز کی ویلیو رکھی جا رہی ہے اینڈ سملرلی جہاں ایکس این کی ویلیو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس این از ناٹ دیئر سو دیٹ مینس کہ جو ایک گیون سیٹ آف ویریبلز ہیں ان کی ویلیو کو یوز نہیں کیا جاتا کہیں پر بھی تو اس طرح سے بیکاز دی ادر ویریبلز آر بینگ یوز اور ان کی سبسٹیٹیوشن سے جو ویلیو آئے گی مثلا ہم تمام ویریبلز کو اگر ہم زیرو رکھ دیں تو ایکس ون کی جو ویلیو پہلی ہمیں ملے گی وہ ہوگی بی ون اوور اے ون ون کوئی ریشنل نمبر ہوگا اور ایکس ٹو کی ویلیو بی ٹو اوور اے ٹو ٹو اس طرح سے آ جائیں گے تو یہ سارے ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اٹ از آلسو نون ایز سائملٹینیسلی دا میتھڈ آف سائملٹینیس ڈسپلیسمنٹ سنس نو ایلیمنٹس آف ایکس آر آئی ان دی آر پلس فسٹ اٹریشن از یوز ان دس اٹریشن انٹل ایوری ایلیمنٹ از کمپیوٹڈ جو باقی ایلیمنٹ ہے وہ آن اٹس اون کمپیوٹ کیا جاتا ہے اور سارے کے سارے ایلیمنٹس کی ویلیو اپنی جگہ پر الگ کمپیوٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم وی ہیو ٹو ریفر بیک ٹو دا سیم اکویشن اس میں آر پلس فسٹ اٹریشن کی بات ہو رہی تو ہم تصور کریں اگر اس سے پچھلی اٹریشن جو ہوگی وہ آر ایتھ اٹریشن ہوگی اب آر ایتھ اٹریشن کے وقت ایکس ون ان دی آر ایتھ اٹریشن ایکس ٹو ان دی آر ایتھ اٹریشن جب تک ہم ان تمام ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ نہیں ان کی ویلیوز کیلکولیٹ نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم ان ویلیوز کو آر پلس فسٹ اپریشن میں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان تمام کی ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایکس ون ایکس ٹو ایکس این ان دی آر پلس فسٹ اپریشن سو دس از واٹ اٹ مینس اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم سبسٹیٹیوشن کر رہے تھے اس کا مطلب میں نے آپ نے ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ پھر ہم تیسری دفعہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے فرسٹ اٹریشن کرنی ہے پھر سیکنڈ کرنی ہے پھر تھرڈ کرنی ہے تو سیکنڈ اٹریشن میں ہیں ہم فرسٹ اٹریشن کی ویلیو یوز کریں گے تھرڈ اٹریشن میں سیکنڈ کی ویلیو یوز کریں گے اور فورتھ اٹریشن میں سیکنڈ کی اسی طریقے سے جو آر پلس فرسٹ کی بات کر رہے تھے اس میں آر ایتھ اٹریشن کی ہم ویلیوز کو یوز کریں گے جب تک کہ آر ایتھ اٹریشن کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی آر پلس فرسٹ اٹریشن ہم نہیں کر سکیں سارے سیٹ کو اکٹھا یوز کر سارے سیٹ کو اکٹھا یوز کرتے ہیں یہی بات جو ہے ہم نے یہاں پر بھی کی تھی اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے پہلے ٹرم ہے بی ون یا بی آئی اوور اے آئی آئی تو اس کے اندر کیا چیز ہے بی آئی اوور اے آئی آئی کے ساتھ کوفیشنٹ ایکس آئی آر ایس اٹریشن نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر سارے ایکس موجود ہیں سوائے ایکس ون کے یا ایکس ٹو کے یا ایکس تھری کے رائٹ ہینڈ سائٹ پر اگر لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ایکس ون ہے تو رائٹ ہینڈ سائٹ پر ایکس ون نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ ناٹ ایکول ٹو آئی سے انڈیکیٹ ہوگا بالکل یہ مراد ہے اور اگر ایکس ایکول ٹو سیون ہے تو رائٹ ہینڈ سائٹ پر ایکس سیون نہیں ہوگا ٹھیک ہے دس وٹ وی ہیو ٹرائی ٹو امپلائی ان دیٹ ون اور آپ نے یہ جو تھا نا یہ سلائڈس بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دی کہ اٹ از آلسو نون ایز میتھڈ آف سائملٹینیس ڈسپلیسمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ سائملٹینیس سب کو ڈسپلیس کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں نا کہ ایکس ون کو ڈسپلیس کر دیا پھر ایکس ٹو کو کر دیا اور سب کو سائملٹینیسلی ہم ڈسپلیس کرتے جا رہے ہیں ہمارے رائٹ اور اس کے بعد سنس نو ایلیمنٹس آف ایکس آئی آر پلس فرسٹ از یوز ان دس سچویشن 
अंटिल एवरी एलिमेंट इज कम्प्यूटेड हम हरेक को कैलकुलेट करेंगे हरेक को कम्प्यूट करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर सब चलेंगे राइट तो आगे डॉक्टर साहब देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन है ये एक सफिशियंट कंडीशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने डोमिनेंस की बातें कर रहे थे जो हम बड़े उसकी बात कर रहे थे यहाँ पर इससे क्लियर होता है ए सफिशियंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इटरेटिव सोल्यूशन टू द एक्ट सोल्यूशन इज दैट ए आई आई दैट इज एब्सलूट वैल्यू ऑफ ए आई आई शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा जे इज इक्वल टू वन टू एन एब्सलूट वैल्यू ऑफ ए आई जे फॉर आई इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एन वंस अगेन ए सफिशियंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इटरेटिव सोल्यूशन टू द एक्ट सोल्यूशन इज ए आई आई the absolute value should be greater than sum of all a i j with the absolute value and j ranging from 1 to n for all values of i is equal to 1 2 3 n ye yahi hai aur basically ye again usko translate kar rahe hain mathematical language mein jo humne kaha tha ke the matrix is has to be such that it is diagonally dominant to aap dekhen ke jo screen mein likha hua hai वो मॉड्यूलर्स ऑफ ए आई आई यानी जो डायगोनल एलिमेंट ए आई आई तो डायगोनल एलिमेंट है इट हैज टू बी ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट जे इज इक्वल टू आई यानी उस एलिमेंट वही जो हमने पहले कहा था कंडीशन ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे सेटिसफाई होनी चाहिए यहाँ सेटिसफाई होनी चाहिए ये जो हमने स्क्रीन पे बच्चों के लिए अब लेके आए हैं When this condition diagonal dominance is true, Jacobi's method converges. Converges. यानी कि अगर डोमिनेंस की कंडीशन होगी तो इसका सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा ये जो एल्गोरिथम है कन्वर्ट करेगा कोई ना कोई डेफिनेट आंसर मिलेगा जी वरना नहीं होगा वरना नहीं होगा यानी कि वो जो ये जो है ये बेसिकली क्या कौन सी मैट्रिक्स के लिए आपने कहा था स्ट्रिक्ट डोमिनेंस डायगोनली डोमिनेंट डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बिल्कुल ठीक उसके लिए जरूर जी जनाब ये डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स के लिए चीज सही होती है वेन दिस कंडीशन इज ट्रू जैको पीज मैथड कन्वर्जेस यानी कि ए आई आई दी डायगोनल एलिमेंट शुड बी greater than the sum of all the off diagonal elements and this is a new definition which you must take care of diagonally dominance ki aage chalte hain aur dr saab ye ek example hai ye aapko batani padegi bachon ko ke you have to find the solution to the following system of equation using jacobi's iterative method for the first five iteration abhi se pata chal raha hai ke panch iteration aapne karni hai panch iteration to usne keh diya karni hai yani ke panch iteration mein badi koi lihaz kiya hai घबराहट घबराहट होती है पांच इटरेशन करने से हम तो एक पहले इटरेशन के बाद जवाब निकालने के आदि होते हैं पांच इटरेशन करनी है राइट ठीक है ना ये एक रिचुअल है जो रिचुअल हम रोज आना करते हैं जिंदगी के अंदर भी और मजहब के अंदर भी बार बार जाके कहते हैं ना पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं और वही प्रोसेस दोहराते हैं और हर वक्त यही कहते हैं मुस्तकीम और उसके बावजूद भी सीधा रास्ता नहीं मिलता <laughs> लमिया रहम करे आगे चलते हैं इसके ऊपर इस एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल क्या है क्या है जी। ये स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं ये है हमारे पास 83x थ्री एक्स प्लस इलेवन वाई माइनस फोर जेड इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव सेवन एक्स प्लस फिफ्टी टू वाई प्लस थर्टीन जेड इज इक्वल टू वन जीरो तीन वेरिएबल्स है और तीन इक्वेशन है ये बार बार कभी कभी हम कहते हैं गलती कर जाते हैं बेसिकली दिस इज वन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तीन इक्वेशंस हैं इसके अंदर और तीन ही वेरिएबल्स हैं आपके पास इसको हमने सॉल्व करना है जेकोबीज मेथड से और जेकोबीज मेथड में ख्याल रखना है कि डायगोनल एलिमेंट की पे नजर रखनी है ठीक है ना उन पर नजर रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन है सम ऑफ ऑल दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये जनाब हमने करना है इसको सॉल्व करना है डॉक्टर साहब ओवर टू यू आप इसको देखिए और इसको सॉल्व करें आई एम फॉलोइंग आई एम लिस्निंग थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब तो इसमें ये जो मैट्रिक्स दी हुई है जो सिस्टम है लिनियर इक्वेशंस का थ्री एलिमेंट्स हैं थ्री अननोन्स हैं थ्री इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है तो द इक्वेशन इज एटी थ्री एक्स प्लस एलेवन वाई माइनस फोर जैट इज इक्वल टू नाइन्टी तो इसमें जो पहला एलिमेंट है द डायगोनल एलिमेंट इज 83 और इस बात पर व्यूअर्स देखेंगे कि जो बाकी दो एलिमेंट बच जाते हैं वो एक है 11 एक है 4 अगर हम इनका मॉड्यूलस भी ले लें तो वो 11 प्लस फोर मैक्सिमम 15 हो सकता है और 83 से बहरहाल वो कम है तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसी तरह अगर हम सेकेंड रो में लें तो वहाँ पर जो डायगनल एलिमेंट है कोफिशन मेट्रिक्स का वो फिफ्टी होगा और 52 जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनका सम 20 है 52 टू इज ग्रेटर देन 20 वो कंडीशन यहाँ भी 
सेटिस्फाई हो गई तीसरी रो में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 29 है और बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनका सम 11 है 11 इज लेस देन 29 द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और दूसरी जो स्ट्रांग कंडीशन हमें देखनी है वो है कि नन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट हैव टू बी जीरो दे शुड बी अदर देन जीरो वो ऑलरेडी इट इज एविडेंट दैट दे आर नॉन जीरो सो द नेसेसरी कंडीशंस हैव बीन मेट बल्कि ये कंडीशन सफिशेंट भी है जैसे थ्योरम कहता है सो दैट इज हाउ यू फाइंड अब उसके बाद हम फर्स्ट इटरेशन लिखने के लिए जो प्रोसीजर एल्गोरिदम पहले हमने बताया उस को फॉलो करते हैं और फर्स्ट प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप के लिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया और वो होगा एटी थ्री एक्स इक्वल टू अलेवन माइनस अलेवन वाई प्लस फोर बाई एटी थ्री प्लस नाइन्टी फाइव बाई एटी थ्री द कॉन्स्टेंट अब इनकी रीअरेंजमेंट इस तरह की है कि पहले कांस्टेंट लिख लिया है उसके बाद सेकंड एलिमेंट वाई लिख लिया है फिर जेड लिख लिया है इसी तरह से जो सेकंड वेरिएबल है वो वाई है वाई को भी इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स लिख लिया है और थर्ड अननोन जेड को भी इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स हमने उसको अरेंज कर लिया है सो वी गो फॉर दी फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर दिस वन इसको डॉक्टर साहब दोबारा से पढ़ दे एक दफा बच्चों के लिए दोबारा इसको पढ़ लेते हैं x इज इक्वल टू ये सिर्फ रीअरेंजमेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की x इक्वल नाइन्टी फाइव बाई एटी थ्री माइनस अलेवन बाई एटी थ्री वाई प्लस फोर बाई एटी थ्री जेड वाई इज इक्वल टू वन जीरो फोर बाई फिफ्टी फोर माइनस सेवनटी सेवन बाई फिफ्टी टू एक्स माइनस थर्टीन बाई फिफ्टी टू जेड एंड जेड इज इक्वल टू सेवेंटी वन बाई ट्वेंटी नाइन माइनस थ्री बाई ट्वेंटी नाइन एक्स माइनस एट बाई ट्वेंटी नाइन वाई और अब हम नेक्स्ट uh, स्टेप पर चलेंगे और इस स्टेप में एज ए स्टार्टिंग पॉइंट हम तमाम वेरिएबल्स को जीरो मान लेते हैं तो जब x की वैल्यू हम पहली पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी पहले वैल्यू आ जाएगी 95 फाइव बाई एटी थ्री द वाई एंड द जेड विल बी जीरो और 95 फाइव बाई एटी थ्री को आपके हाथ में कैलकुलेटर जरूर होंगे कागज पेंसिल भी होगी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो इट अपीयर्स कि ये 1.1446 आना चाहिए इसी तरह से y की वैल्यू तो एक राउंड नंबर है 104 हंड्रेड एंड फोर बाई फिफ्टी टू माइनस दर टर्म वैनिश क्योंकि हम x और z को जीरो रख रहे हैं तो 104 हंड्रेड एंड फोर बाई फिफ्टी टू तो टू होता है वी हैव अवेल्यूएटेड टू एज दी फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू ऑफ y फिर उसके बाद z की वैल्यू निकालनी है z की वैल्यू वी ऑप्टेन एज 71 वन बाई ट्वेंटी नाइन सेवेंटी वन बाई ट्वेंटी नाइन इन टर्म्स ऑफ डेसीम टू पॉइंट फोर फोर एट थ्री तो ये फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू है और हमने जिस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर कॉलम वेक्टर में लिखा हुआ है कि फर्स्ट इटरेशन इज इंडिकेटेड एट द टॉप डॉक्टर साहब इसी तरह बिल्कुल ठीक है तो अब हम इसी तरह इसी चीज को रिपीट करेंगे एंड वी विल गो टू दैकेंड वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यूज आई हमारे पास ये स्क्रीन पर जो इस वक्त दिख रही है इन्हीं वैल्यूज को अब हम सब्सिट्यूट करेंगे सेकेंड इटरेशन में और फिर एक्स की वैल्यू जो भी आएगी जो आई है वन पॉइंट वन फोर वन जहाँ एक्स है उसकी जगह ये सब्सिट्यूट कर देंगे वाई की जगह टू सब्सिट्यूट कर देंगे जेड की जगह टू पॉइंट फोर फोर एट थ्री सब्सिट्यूट करेंगे तो सेकेंड सेट ऑफ इटरेटिव वैल्यू ऑफ जेड वन ऑफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड आ जाएगी तो हम अगली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सेकेंड वैल्यू जी मैं ये कहना चाहता था कि इसको एक दफा दोबारा से रिपीट कर दें हमने क्या किया हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन थी ठीक है ना एक सेट ऑफ इक्वेशन जिसमें तीन इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है इसमें एक तरफ एक्स रखा बाकी सारी तरफ को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया दूसरी क्वेश्चन में हमने y को एक तरफ रखा और दूसरी सब वेरिएबल्स को राइट पे ले और z को एक तरफ रखा और सारी चीजें ट्रांसफर कर दिया और पहली इक्वेशन में एक्स को तो छोड़ दिया 
वाई जेड को हमने जीरो कर दिया और वहां से हमारे पास एक्स वन एक वैल्यू आ गई ठीक है ना जो यहाँ पे स्क्रीन पर भी है एक्स वन की वैल्यू वन इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में हमने वाई क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था तो हमने एक्स और जेड को जीरो किया और हमारे पास वहां से वाई की वैल्यू टू आ गई इसके बाद जेड हमारे पास थी और राइट हैंड साइड पे जो था उसने एक्स और वाई वाई है जीरो कर दिया जीरो और हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई टू पॉइंट फोर फोर एट थ्री ठीक है ना दिस वॉट वी हैव डन यहाँ तक हमने पहली इट्रेशन मुकम्मल कर लिए एक्स वन आ गया वाई वन भी आ गया जेड वन आ गया और जैसे अब आप कह रहे थे अब हम चलते हैं नेक्स्ट इट्रेशन के ऊपर और नेक्स्ट इट्रेशन में भी वही जो हमारे पास एक्स वाई जेड है दिए हुए उसके अंदर अब ये एक्स वन वाई वन रेड वन वैल्यू पुट करेंगे वैल्यूज जो आएंगे ये सब्सिट्यूट करेंगे ये वहां सब्सिट्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स टू एक्स वाई टू वाई टू एंड जेड दैट मीन सेकंड इटरेशन द सेकंड इटरेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड बिल्कुल ठीक है ना एब्सोल्यूटली सर सॉरी फॉर इंट्रोडक्शन नो इट्स एब्सोल्यूटली राइट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट तो अब हमारे पास ये सेकेंड इटरेटिव वैल्यू आ रही है स्क्रीन के ऊपर और ये होगी वन पॉइंट वन फोर फोर सिक्स माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री टू फाइव वाई की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर एट टू जेड फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू एंड सो ऑन बाकियों के लिए भी यही है सो so, अब यहां पर वाई वन की जो वैल्यू है वो हमने जो अभी अपटेन की थी वन पॉइंट वन फोर फोर सिक्स वो रख देंगे इसी तरह जो z की वैल्यू आई वो रख देंगे और उन वैल्यूज को सॉरी जो y की वैल्यू टू आई थी वो सब्सिट्यूट करेंगे और जो z की वैल्यू आई है उसको सब्सिट्यूट करेंगे और सिमिलरली जब y के सेकेंड इंटरेशन वैल्यू मालूम करनी है तो x1 की जगह 1.1446 लिखेंगे और z1 की जगह 2.4483 पॉइंट करेंगे तो वो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी और जब हम इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड सेट एक्स टू एक्स थ्री वाई टू और जेड टू आ जाएगा तो अगेन दी ऑल सेट द कंपोनेंट्स ऑल टुगेदर वी वुड हैव कंप्लीट कंप्यूटेड इन अवर सेकंड इटरेटिव वैल्यू सो इसी तरह से फिर हम इसकी थर्ड इटरेटिव वैल्यू मालूम करते हैं तो डॉक्टर साहब ये तो सेकंड इटरेटिव वैल्यू की कंप्यूटेशन आ गई हमने सिंप्लीफाई कर लिया अपनी टर्म को जो आ रही है दी सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉइंट नाइन नाइन सेवन सिक्स दी वैल्यू ऑफ वाई इन अवर सेकंड इटरेशन इज वन पॉइंट टू थ्री थ्री नाइन और द वैल्यू ऑफ जेड इज वन पॉइंट सेवन फोर टू फोर तो अब अगेन थर्ड इटरेशन में हम इसी वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे और ये मेथड हम रिपीट करते रहेंगे टिल वी हैव कंप्लीटेड दी फाइव इटरेशन जो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है और जो वैल्यूज आए वो वैल्यू हम ऑप्टेन करेंगे तो डॉक्टर साहब ये प्रोसीजर ठीक है ये प्रोसीजर तो ठीक है लेकिन ये बच्चे घबराने शुरू हो गए देखें हमने अभी तो सेकंड इटरेशन की थी और ये घबराहट शुरू हो गई है अभी तो अपने थर्ड भी कर नहीं अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर दी है और यही वजह है कि हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं और बार 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 रिपीट कर रहे हैं कि अब आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेंगे तो आप सिर्फ वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे आपके पास जवाब आ जाएगा वन इटरेशन में भी आ जाएगा सेकंड में भी आ जाएगा थर्ड में भी आ जाएगा लेकिन हमने सुस्ती नहीं की है हमने भी कैलकुलेट किया है टाइम हमारे पास थोड़ा है इसलिए हम आपको अब दिखा देते हैं कि जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास कि अगर आपके पास फर्स्ट इटरेशन में क्या वैल्यूज आई थी सेकंड में क्या आई थी थर्ड में क्या आएंगी फोर्थ में क्या आएंगी फिफ्थ में क्या आएंगी ये पांचों इटरेशन के बाद ये हमारे पास जो टेबल और फॉर्म में हमने लिखा है वन सेकेंड टेबल और फॉर्म के अंदर हमने जो लिखा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू थर्ड इटरेशन में एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन और वाई की वैल्यू आ जाएगी वन और जेड की वैल्यू आ जाएगी टू ये जनाब वैल्यूज हैं आपके पास इस टेबल के अंदर मौजूद है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको चेक कर लीजिएगा इन जवाब सही होगा इसी जगह मैं बार बार कहता हूँ हैंड कैलकुलेशन है हैंड कंप्यूटेशन है गलती हो सकती है टाइपिंग में गलती हो सकती है कॉपी में गलती हो सकती है कॉपी पेस्ट में हो सकती है कट पेस्ट में हो सकती है तो आप खुद इसको चेक करें इसको वेरीफाई करें और यहाँ पर हम लोग अब रुकते हैं इस लेक्चर के बारे में जिसके अंदर आज हमने डिस्कस किया जेकोबीज मैथड जी डॉक्टर साहब आज हमने ये जेकोबीज मेथड कर लिया इनशाला नेक्स्ट टाइम जब हम बातचीत करेंगे बच्चों के साथ तो हम एक गॉड सेटल मेथड करेंगे 
और उसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्शन की बातचीत करेंगे कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में मुकम्मल हो जाए अगर नहीं है एक और लेक्चर कर लेंगे एक और कर लेंगे। तो हमें इस वक्त इतनी जल्दी नहीं है हम चाहते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएं बच्चों को और ये चीजें उनके पास पहुंच जाएं। जैसे हमने शुरू में बताया था हमारे बड़ी हैंडी कैप हैंडी कैप ये कि एक तो ये सब्जेक्ट को उर्दू में पढ़ाना पड़ रहा है बड़ी अच्छी बात है मजा भी आता है कि अपने जबान में अपने लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरा मसला ये है कि हमारे पास स्टूडेंट सामने बैठे हुए नहीं है लेकिन वो वक्त भी आएगा जबकि ये इंटरेक्टिव हम इनके साथ दूर बैठे हुए बातचीत करेंगे इनसे हमारी ये एडवाइस है कि हमें ये लिख के भेजें आ, और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ डिस्कस करें हमारे साथ बातचीत करें इन इस लेक्चर के अंदर आपने क्या करना है कि ये जो हमने आखिर में एग्जांपल की है इसको आप जो बीज मेथड से भी करें और इससे पहले जो हमने मेथड आपको सारे बताए थे जिसके अंदर गौसिन एलिमिनेशन की बातचीत की थी क्राउड मैथड की बात की थी चोसकी मैथड की बात की थी और उसके बाद गौस जॉर्डन मैथड की बात की थी इन सबसे इसको सॉल्व करें और देखें कौन सा मैथड बेहतर होता है और साहब वो तो बताना भूल गए कि ये जो लेक्चर्स हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं और वी शुड थैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ये मेरे बच्चों को एडवाइस है कि दिन में जरूर एक काम ऐसा किया करें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो इजाजत लें अगले लेक्चर तक के लिए जिसमें हमने दोबारा से बातचीत करनी है इसी टॉपिक पे गॉस सीडल मैथड की जब तक के लिए बच्चों को वही एडवाइस की अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज जारी रखिएगा मैथमेटिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज सबसे अच्छी मेंटल एक्सरसाइज मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करनी होते हैं जनाब अगले लेक्चर तक के लिए मुझको मेरे साथी डॉक्टर अताउल्ला कलीम साहब को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज और असल